Bueno, buenos días, ¿qué tal estáis? Bien. Bien. Quiero empezar con un par de preguntitas, así aprovecho, os conozco un poquito mejor. ¿Cuándo de vosotros pensáis que el sistema educativo está en una situación al menos un poquito fea? Levantad la mano y decir yo. Yo. Gracias. ¿Y cuándo de vosotros pensáis que con gente como vosotros y mucho más pronto que tarde vamos a poder darle la vuelta a esta situación y tener un sistema educativo extraordinario? Levantad la mano y decir yo. Yo. Gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia en primer lugar, por hacer posible este evento. Por supuesto, gracias a todas las personas que componen el movimiento de la ola y especialmente a mi amiga a Lola, te quiero. Y por supuesto, por haberme invitado para mí desde que me dijiste, es un placer y un honor poder estar aquí comentando pues, cosas que se basan en mi experiencia. Os pido ya que no me creáis nada, ¿de acuerdo? Yo simplemente voy a contar aspectos que bajo mi punto de vista pues, pueden tener algún tipo de sentido y si eso sirve para cambiar algo, pues ojalá así sea. Y bien, antes de nada también quiero dedicar esta ponencia a todas esas personas, todos esos profesionales del sector, maestros, profesores, pedagogos, etc., que llevan mucho tiempo intentando, y lo van a conseguir, cambiar, mejorar el sistema educativo. ¿De acuerdo? La gran parte de los maestros, la gran parte de los profesores, desafortunadamente no están en este cambio, pero sí que es importante mencionar a esas personas que sí que llevan mucho tiempo buscando ese cambio, esa mejora, así que lo que voy a pedir para comenzar es un fortísimo aplauso para todos ellos. Y bueno, también se la quiero dedicar a mi mami, que me estará viendo por el streaming, espero, que es maestra, jubilada, pero no está mayor mamá, ¿de acuerdo? Que lleva toda la vida, lleva toda la vida intentando también cambiar, y por supuesto haciéndolo desde el punto de vista local, desde su aula, desde su colegio, con mucho amor, cambiando el sistema educativo. Y bien, ¿qué voy a contar en esta breve ponencia que voy a compartir con vosotros? Pues muy sencillo, la ponencia tiene más o menos dos bloques. ¿Cuántos bloques? Dos. Gracias. En el primer bloque os voy a contar, bajo mi punto de vista, cuáles son las causas del fracaso del sistema educativo. Lo haré, claro, desde un punto de vista empresarial. Es decir, yo al final estoy en el mundo de los negocios, soy empresario, también me dedico a la formación empresarial, asesoro a empresas y me doy cuenta de, ostras, qué errores cometen los empresarios y me doy cuenta que el origen está en el sistema educativo. O gran parte del origen, gran parte del problema está en el sistema educativo. Con lo cual, expondré, bajo mi humilde opinión, cuáles son los orígenes, los, las causas del fracaso del sistema educativo actual. Y en el segundo bloque de la ponencia, lo que haré será exponer, bajo mi humilde opinión también, cómo debería enfocarse la educación. Cómo deberíamos empezar a reinterpretar lo que es el sistema educativo para realmente, cuando seamos pequeños, sepamos claramente que queremos ser mayores y que no nos importa. Así que espero que os sea de vuestro agrado, que voy a compartir con todo mi amor lo que, mis experiencias, así que esto es lo que tengo hoy para vosotros. Voy a presentarme muy rápidamente, bueno, ya he dicho a qué me dedico, soy Miguel Navarro, soy empresario, soy formador de verdad y bueno, yo era el típico que sacaba buenas notas, hacía siempre los deberes, en el instituto nunca me fugué, en la universidad solo me fugué una vez de una clase, solo, en toda la carrera, hice lo que se supone que tenía que hacer. Terminé la carrera, lo típico, eh, muy buenas notas, todo bien, etc. Empiezo a trabajar y me doy cuenta cuando empiezo a trabajar, primero, que no tengo ni puñetera idea de lo que es el mundo laboral. Es decir, me he pasado 10, no sé cuántos años en el sistema educativo y ahora que empieza de verdad la vida profesional, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Pero es que además me doy cuenta que, ostras, no sé ni lo que quiero ser mayor. O sea, tenía una carrera con 22, 23 años y no tengo ni idea de lo que quería ser de mayor. Entonces me empiezo a preguntar, Oli, ¿y esto cómo puede ser? Que estemos tantos años, tantas horas, con tantos maestros, con tantos profesores, con tantos libros, con tantos exámenes, luego llega la vida real y estamos más perdidos que un pulpo en un gato. Así que empecé un proceso de autoconocimiento, de búsqueda de respuestas, de preguntarme al respecto de qué quería hacer con mi vida y, bueno, todo lo que ha sucedido en los últimos años va en línea con eso y va un poco en consonancia con lo que quiero compartir brevemente con vosotros. Ya veo que estáis con energía y os la voy a pedir, ¿de acuerdo? Con lo cual cuando escriba algo en la pizarra y pida que lo repitáis, voy a contar con vosotros, ¿sí o no? ¡Sí! Genial, me gusta esta energía. Y vamos a comenzar con algunas preguntitas también. Yo quiero preguntaros, en general, 
las personas de vuestro entorno, familiares, amigos, trabajadores, equipo, son felices en general. Es decir, normalmente la mayor parte de personas que están en vuestro entorno son personas que se rigen por la envidia, por el enfado, por la queja, por la excusa, o en cambio son personas que se rigen por el amor, por el cariño, por la comprensión, por la aceptación. En general, ¿de qué hay más? ¿De lo primero o de lo segundo? De lo primero, ¿verdad? Muchísimo más. Pero vamos a hablar ya de la misma empresarial, porque si yo vengo aquí en este caso es para enfocarme más en la parte de negocios. ¡Ostras! Vamos a pensar en la mayoría de empresarios, la mayoría de negocios, tienen resultados extraordinarios, notables, buenos, o generalmente la mayoría de negocios tienen resultados mediocres o muy bajos. Mediocres o muy bajos. Y claro, respondiendo a esta pregunta, buscando respuestas, yo, como he dicho al principio, me di cuenta que el origen fundamental está en cómo nos ha condicionado, cómo nos ha eh, cambiado nuestra forma de ser original el sistema educativo. Así que, como decía al principio, vamos a comenzar con la primera fase. A ver, aquí. Y empiezo con este chiste porque, mmm, bueno, es muy conocido, seguramente la gente que está en el sector de la educación le sonará. Al final, esto es cómo funciona el sistema educativo. Gente, en este caso animales, con diferentes habilidades, pero a todos se les exige la misma prueba. Se les pide a todos que suban a algo. Porque claro, para ser justos, el examen tiene que ser llevado para todo el mundo. Esto es el resumen más sencillo de cómo funciona hoy día el sistema educativo, al menos aquí en España. Y las causas principales de este fracaso son, bajo mi punto de vista, las siguientes. La primera de ellas es que nos han dejado el cerebro atrofiado. ¿Cómo nos han dejado el cerebro? Atrofiado. Gracias. Bueno, imagino que sabréis que todos los humanos tenemos un cerebro, ¿verdad? Hay gente que me mira con el cerebro, no, algunos no. Lo que pasa es que unas personas lo usan de un modo y otras personas lo usan de otro, pero todos tenemos un cerebro. Bueno, de hecho tenemos tres cerebros. Tenemos primero el cerebro reptiliano, que es el más instintivo, el primero que se forma, después el límbico, con las emociones básicas, y en tercer lugar tenemos el neocórtex, que es el tercero que se desarrolla, y que imagino que también sabéis que este neocórtex se compone de dos hemisferios. ¿Cuántos hemisferios? Dos. Gracias. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. E imagino que sabréis que cada uno de esos hemisferios tiene asociadas una serie de tareas o una serie de responsabilidades. ¿Es así? Sí. Genial. Pues vamos a pensar un poquito, vamos a hablar sobre esas tareas de cada uno de los hemisferios. Os está mirando, con lo cual, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Yo os pregunto, a ver, ¿quién me sabe decir qué tareas, qué responsabilidades están directamente asociadas, en este caso, con el hemisferio izquierdo del cerebro? Las analíticas, ¿qué más? Esto, esto lo tenéis que saber, no me lo creo que no lo sepáis. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un 50% de posibilidades que han puesto los otros números de los pies. Bien, las analíticas, el lenguaje, la parte racional, es decir, en nuestro hemisferio izquierdo está instalado todo eso que tiene que ver con el pensamiento lógico y estructurado. ¿Me estáis siguiendo hasta ahora? Sí. Gracias. ¿Qué está entonces directamente relacionado con el hemisferio derecho del cerebro? Ahora sí. ¿Qué? Las emociones, la creatividad, la imaginación la parte artística, es decir, todo eso que tiene que ver con pensar diferente, con hacer cosas diferentes, todo eso que está en contra del chiste que he puesto al principio. Lo que voy a hacer ahora es, vamos a reflexionar sobre qué hemisferio de los dos tiene una mayor importancia, una mayor relevancia en nuestra vida profesional. Porque recuerdo que yo tengo aquí a hablar de negocios y de cómo el sistema educativo condiciona después los resultados en el mundo de los negocios. Yo quiero preguntaros primero que cuando somos pequeñitos, quiero que ahora penséis cuando eres pequeñito vosotros, o si tenéis hijos pequeños, que penséis en vuestros hijos pequeños. Quiero que penséis cuál es el hemisferio cuando somos pequeñitos que gobierna nuestras vidas. ¿Cuál es? El derecho, ¿verdad? Cuando somos pequeños somos pura emoción, pura imaginación, pura creatividad, nos encanta hacer cosas diferentes. 
Pero, a lo largo de los años, conforme vamos creciendo, y sobre todo en el sistema educativo, esa forma de ver la vida, desafortunadamente, nos va, nos va cambiando. Y empieza incluso antes del sistema educativo, y lo voy a mencionar porque es importante, porque también condiciona. Fijaos, cuando somos pequeñitos y hacemos algo súper diferente, creativo, que según el pensamiento lógico y estructurado de nuestros padres, no es lo correcto, incluso, o de los profesores también, no es lo correcto, ¿qué nos suelen decir? ¿Nos animan? Oye, sigue así, sigue haciendo cosas diferentes. ¿O qué nos suelen decir? Nos riñen, nos censuran, nos limitan. Ostras, y por cierto, yo os pregunto, ¿cuál es el objetivo número uno de los niños? En realidad, ¿cuál es el objetivo número uno de cualquier ser humano? ¿No es divertirse? ¿No es desarrollarse? ¿No es desarrollarse? ¿No es ser feliz? ¿No es sobrevivir? ¿No es jugar? ¿No? ¿No es crecer? ¿No es satisfacción? ¿Sentirse amor? Y yo pregunto, cuando un niño que hace cosas diferentes, luego el padre o el maestro o el profesor le dice, no, no, eso no es hace así, o le, incluso le riñe, o incluso cosas peores, se siente amado. Y entonces, ¿qué va entendiendo, aunque sea a nivel inconsciente, ese niño o esa niña? Que utilizar el hemisferio derecho no mola. Y empieza a anularse esa capacidad de utilizar el hemisferio derecho. Pero claro, es que después empezamos el sistema educativo, empezamos el cole. Y salvo excepciones, ¿cómo funciona la mayoría del sistema educativo aquí? Ostras, imaginad que yo ahora soy el profesor, vosotros sois los alumnos. ¿Cómo yo evalúo? ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿A través de qué? Examen, ¿verdad? Y por cierto, en esos exámenes, ¿qué me tenéis que contestar todos? Lo mismo y lo que yo he dicho que me tenéis que contestar. Por lo cual, fijaos, la anulación del ministro de eso es brutal. Y por cierto, ¿qué pasaba en el cole cuando teníamos un compañero que era un desastre en mates? Un desastre en biología. Pero yo era un cara que a lo mejor en plástica o en música. ¿Se le animaba a desarrollarse o era el rarito? ¿Y qué entendía ese rarito cuando, por cierto, el rarito, claro, se sentía amado o rechazado? Rechazado. rechazado. ¿Y entonces qué entendía? Que utilizar el misterio de eso no mola. Por lo cual, fijaos cómo también el sistema educativo en el colegio y en el instituto nos va animando esa capacidad de, 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 ser, de ser creativo, de pensar diferente, pero es que luego llegamos a la universidad. Y claro, terminamos la universidad con dos grados, cuatro másters y nos quejamos ve que las empresas nos pagan ni mil pavos al mes pero Juanito, la universidad te da clones con lo cual los empleados dicen coño, si sois todos iguales pero uno dice, no, 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 no yo salgo de la universidad y me la monto por mi cuenta monto mi negocio, monto mi empresa pero claro, has estado no sé cuántos años condicionado a que utilizar el estudio de eso no mola con lo cual, no sabes hacer cosas diferentes no sabes ser creativo, no sabes innovar montas un negocio igual que de la competencia y claro, tiene resultados como el de montón. ¿Tienes sentido lo que estoy diciendo? Sí. Con lo cual, fijaos, este es uno de los gravísimos problemas, quizá el mayor origen del fracaso del sistema educativo. Nos atrofian el cerebro. Vamos ahora con el segundo. Y el segundo de ellos. Es que nos han enseñado en base a una educación industrial, ¿no es una educación como? Industrial. Gracias. El nuevo paradigma ha cambiado, el nuevo paradigma laboral ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hemos pasado de una sociedad industrial que se basaba fundamentalmente en la creación y venta de bienes de consumo de forma masiva a una sociedad en la cual ahora mismo el nuevo paradigma es la era del conocimiento, donde las ideas, la creatividad, la innovación son fundamentales para el crecimiento y de hecho, al final, que no compita en base a las ideas, que no compita en base a la creatividad, será fulminado por las nuevas tecnologías o deslocalizado a países como China, por ejemplo. Por lo cual, todo el mundo ya entiende que el nuevo paradigma profesional, el nuevo paradigma laboral, está en base a la área de conocimiento y no a la área industrial. En cambio, la educación, el sistema educativo, sigue siendo exactamente un proceso puramente industrial. De hecho, yo Veo los colegios, veo los institutos como fábricas donde se instalan a los niños y a las niñas matemáticas, por un lado, 
historia por otro, biología por otro, con un horario fijo, con un timbre que suena exactamente igual que una fábrica. Y de hecho los exámenes lo que producen son titulados o alumnos en serie. Esto es lo que estamos produciendo con el sistema educativo. Si no cambiamos esa mentalidad industrial, o una mentalidad basada en la creatividad de las ideas en la era del conocimiento, que es el nuevo paradigma profesional actual, seguiremos exactamente cosechando los mismos resultados. ¿Estáis siguiendo ahora? Sí. sí. Gracias. Vamos con la tercera. La tercera causa del fracaso. Y la tercera es el condicionamiento por la tercera. Condicionamiento. Gracias. Hay un estudio científico que es el siguiente. Dice que hace unos, hace unos años un grupo de científicos encerraron a, aquí no cada uno lo sanará, encerraron a cinco monos en una jaula. En esa jaula colocaron en el centro una escalera que daba acceso a un grupo de plátanos. Claro. Abrieron la jaula, los monos entraron y el más rápido enseguida, por instinto, subió la escalera, fue a coger los plátanos y entonces los científicos rociaron con una ducha de agua helada al resto de monos. Claro, el siguiente que volvió a intentar subir, volvió a hacer lo mismo. Los científicos volvieron a rociar con una ducha de agua helada al resto de monos. ¿Qué pasaba por ahí? Que al próximo que intentaba subir con los plátanos, el resto de monos le midió una paliza. Pues ya, hostia, yo no quiero pasar este primer vez, con lo cual, 3, 4, 5 más, y qué pasó, que al final ningún mono ya intentaba subir. ¿Qué hicieron entonces? Sacaron un mono de lo que había adentro y metieron un mono nuevo. Con lo cual, claro, instintivamente, ese mono nuevo lo primero que hizo fue subir a esa escalera, pero antes de que pudiera coger los plátanos, el resto le metió una leche y no lo veis. El tío no lo entendía, pero claro, al que tal paliza, se quedaba quieto. Los científicos siguieron haciendo exactamente lo mismo, es decir, volvían a sacar un mono original de los cinco que había al principio y volvían a meter otro mono nuevo. El mono nuevo, evidentemente por instinto, al entrar a la jaula, lo que intentaba hacer era subir por las escaleras y el resto lo que hacía era pegarle una paliza antes de que pudiera tocar los plátanos. Siguieron haciéndolo, sacar un mono antiguo y metiendo un mono nuevo, hasta que dentro de la jaula no había ningún mono que había sufrido una ducha de agua Repito, sacaron los monos originales y metieron los nuevos hasta que dentro de la jaula no había ningún mono que había recibido esa ducha de agua Y en cambio, cada vez que entraba un mono nuevo, le metían una paliza con el que era con los plátanos, que claro, flipaba todo, pero imaginad que les pudiéramos haber preguntado a los monos por qué ponéis hacían eso. La respuesta tendría que haber sido seguramente, pues fíjate, porque siempre se ha hecho así. Esto es el condicionamiento. Y esto es lo que sucede en el sistema educativo. Primero, y hablando ya del mundo de la empresa, hablando del mundo de los negocios, en el sistema educativo, ni en el colegio, ni en el instituto, ni por supuesto en la universidad, nadie nos cuenta que hay una opción que es ser empresarios. En primer lugar, porque porque el sistema funciona así, todas las personas que dan clases son funcionarios, en el caso de la escuela, de la escuela pública, con lo cual nadie nos orienta en esa opción. Pero no solo eso, esto es mucho más grave, porque además, ¿qué es lo que escuchamos cuando somos niños, cuando somos adolescentes, incluso en la universidad, sobre el mundo empresarial? Ostras, eso de los negocios, fíjate, ser autónomo es trabajar 14 horas al día, lo de la empresa es muy complicado, con lo cual, ese condicionamiento nos lo vamos tragando, nos lo vamos instaurando. Y al final, de verdad, nos acabamos creyendo eso, creyendo eso al igual que los monos se creían luego. Pero a mí me duele mucho más que... Bueno, yo estoy fijado que me duele y me molesta el hecho de que no se nos inspire en el mundo, en, en el sistema educativo, no se nos inspire a ser empresario. De hecho, yo, por ejemplo, en, en este caso, mis padres son funcionarios, en el colegio yo nunca vi la posibilidad de ser empresario, con lo cual yo en casa siempre escuché, tú sacas una placita y está muy cómodo. Con lo cual incluso yo hice la carrera, yo terminé la carrera y mi meta era sacar una plaza, tener mi sueldecillo y vivir tranquilamente, porque nadie me había abierto la mente. Pero lo que más me duele no es esto, y esto ya me molesta, sino cuando nos dicen, no sueñes porque hay que tener los pies en la tierra. No tengas fantasías, porque al final la vida es mucho más complicada de lo que te cuentas. 
Eh, no pienses en grande, porque eso, son, eso solo pasa en las películas. ¿Os suena todo esto? Sí. En el sistema educativo nos van minando esas ganas de soñar que cuando somos niños tenemos. Y para mí quizá el condicionamiento sea también una raca que nos machaca y que hace que al final en el mundo empresarial tengamos los resultados que tenemos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Gracias. Y ahora por último, el cuarto origen del fracaso. Es la irresponsabilidad, por eso último. Irresponsabilidad. Gracias. Voy a daros un dato. ¿Sabéis cuál es el porcentaje? Bueno, en los Estados Unidos hay gente que lo critica mucho. Para mí, en cuanto a apertura mental, en cuanto a forma de ver el mundo empresarial, tenemos. Muchísimo que aprender de Estados Unidos, muchísimo. Con lo cual no soy yo que lo voy a criticar, evidentemente que tienen muchas cosas que mejorar, pero tenemos que aprender muchísimo de ellos y este es un claro ejemplo de cómo la sociedad piensa y cómo, y cómo la sociedad tiene el condicionamiento que le ayuda a tener mejores resultados. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de personas en Estados Unidos que piensan que el 100% de los resultados de su vida dependen exclusivamente de ellos? Es decir, que el tipo de trabajo que tienen, el tipo de relaciones que tienen, el tipo de ingresos que tienen, dependen al 100% de ellos. Cuando digo al 100%, es que me da igual el gobierno, me da igual la crisis, me da igual exactamente todo. ¿Sabéis qué porcentaje es? En Estados Unidos es de un 72%. ¿Sabéis qué porcentaje de gente piensa así en España? Diecisiete por cien. Fijaos la diferencia. En Estados Unidos, la gran parte de la población asume que el cien por cien de los resultados es responsabilidad de ellos. Y eso lo cambia todo. En cambio, en España, solo lo asume el 17%. Y no nos engañemos. Esto es por cómo nos han condicionado, esto es por cómo nos han educado. Y claro, cuando pensamos así, vivimos en la excusa, en que la responsabilidad del otro, en que yo no asumo nada, en que yo no tengo que cambiar nada. Y al final, ya hemos notado, por eso se preguntó antes, los resultados de la vida de personas no son extraordinarios, no son notables, ni siquiera son buenos, sino que son bajos o mediocres. ¿Me estáis siguiendo hasta ahora? Sí. Bien, gracias. Estas son, son las causas del fracaso. Vamos a ver ahora la parte positiva. Por una vez que hemos analizado dónde tenemos el problema, bajo mi humilde opinión, vamos a ver qué podemos hacer y cómo deberíamos reinterpretar, reaprender a educar para, especialmente en el mundo de la empresa, pero por supuesto en todo lo demás, tener mejores resultados. Y para ello, quiero poneros un vídeo, que es el siguiente. No se escucha, ¿verdad? ¿Podemos darle más volumen o no? ¿Cuál es mi objetivo? A ver, aquí... ¿Se le puede dar más volumen? Desde los técnicos... ¿El equipo técnico? Aquí, yo lo he puesto al máximo aquí. ¿Ahí se puede dar más volumen o no? ¿No? ¿Sí? Lo pongo y si, y si no se escucha, os lo cuento yo y ya está. Bueno, no se escucha, no pasa nada. Pero es que el, el altavoz estará en otro sitio, ¿no? Sí, es, es el micro, pero digo que el altavoz no estará aquí, estará en otro sitio. No, pero ¿no estaba sonando antes la música por otro sitio? Bueno, no hay problema, no pasa nada. Lo que digo, el video simplemente lo que nos dice es que, ostras, estamos nueve meses dentro de la barriguita de nuestra mamá, 
Ahí no necesitamos absolutamente nada, estamos muy cómodos, nos cuidan absolutamente. O salimos al mundo y nos quieren seguir cuidando, nos quieren seguir haciendo como los papás, como la sociedad, como los maestros, como los profesores, quieren que seamos. Y aquí está el problema, que parece que hoy día la educación no es educación, es adoctrinamiento. De hecho, el Ministerio de Educación, tal y como funciona hoy día la educación en España, debe llamarse Ministerio de Adoctrinamiento, porque lo único que nos hacen es imponernos, enseñarnos verdades que los adultos, que los adultos dan por ciertas. Pero fijaos que muchas veces los adultos no sabemos ni qué hacer con nuestra vida, cómo vamos a decirle a los niños lo que tienen que hacer con la suya. A mí me gusta mucho más volver al origen primitivo de la palabra educación, educar en este caso, que viene de educare, que significa extraer todo el potencial de dentro hacia afuera. Fijaos que la educación como funciona hoy día es de fuera hacia adentro. Lo que tenemos que hacer es reinterpretar la educación desde dentro hacia afuera. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque a mí me gusta decir que cuando venimos al mundo, venimos con una semilla. Y la educación en este caso tiene que consistir en regar esa semilla, en acompañar esa semilla, en inspirar esa semilla, en ayudarla a crecer, pero no en modificar esa semilla. Porque hay gente que viene con una semilla para ser una rosa, hay gente que viene con una semilla para ser una margarita, hay gente que viene con una semilla para ser un tulipán. Y el sistema educativo lo que hace es que nos hace, por ejemplo, todos margaritas. Y además, de forma industrial. Y claro que hay alguien que cuadra con eso, es el que saca buenas notas. Pero, ostras, ¿qué pasa con el que tiene una semilla que viene para ser una rosa? Y en cambio el sistema educativo le obliga a ser una margarita. Que ese es el que se aburre en clase. Y claro, como en clase se aburre y da el puñazo, entonces le diagnostican no sé qué chorrada y le medican. Medican al niño cuando el que está realmente enfermo es el sistema educativo. Medican al niño cuando el que realmente tiene el problema es el sistema educativo. Porque no nos damos cuenta que tenemos que adaptar para que cada semilla pueda brotar y pueda tener ese talento. El sistema educativo no tiene que ser adoctrinar, sino que tiene que ser inspirar, acompañar, motivar, podar un poquito, dejar, abonar, pero no tiene que ser imponer unos valores, unas verdades que no son ciertas y que lo único que hacen es estamos arrastrando lo que han hecho con nosotros sin plantearnos realmente que eso no funciona. ¿Me estoy explicando? Sí. Gracias. Entonces, bajo mi humilde opinión, ¿cómo debería, o mejor dicho, qué objetivos fundamentales debería tener el sistema educativo para revertir todo esto? El primero de ellos debería ser que los niños y las niñas deberían aprender a amarse a sí mismos. ¿Qué deberían aprender? Amarse a sí mismos. Gracias. Tal y como está planteado el sistema educativo, sobre todo gracias a los exámenes, las notas, esa competitividad, eso lo que provoca es falta de autoestima. ¿Y qué sucede cuando tenemos falta de autoconfianza, falta de autoestima, falta de amor propio, cuando no nos queremos a nosotros mismos, que no podemos querer a nadie más? Si de hecho el gran problema que tiene la sociedad es la falta de autoestima, la falta de autoconfianza de la gente. Los problemas que tienen las parejas, los problemas que tienen las empresas, todo al final se reduce a una falta de amor propio, a una falta de quererse a lo mismo, de valorarse y de tenerse en una alta estima. No podemos hacer absolutamente nada hacia fuera si primero no nos queremos a nosotros mismos. El segundo objetivo debería ser... Que los niños y las niñas tuvieran parecer por sí mismos. ¿Qué tienen que hacer? Parecer por sí mismos. Gracias. Si le preguntamos, y de hecho no me lo he inventado, esto es real, hay multitud de estadísticas, multitud de entrevistas. Si le preguntamos a adolescentes, pero no adolescentes como los de hoy en día, desde los 12 hasta los 80 años, sino a los adolescentes de verdad, si le preguntamos en qué no están de acuerdo o cuáles son los aspectos de su vida que se ya cambiarían, es que les gustaría que tanto maestros, como profesores, como padres, no les hubieran sobreprotegido tanto. Y repito, y aquí sí que está claro que los padres y los maestros lo hacen con todo su amor y con la mejor de las intenciones. Cuando ven a un hijo sufrir por algún problema, 
para evitar el sufrimiento, ¿de acuerdo? Le sobreprotege. Y esto en el sistema de vuelta también pasa. Pero eso al final, en lo que repercute, es que cuando tenemos un problema de curso en la vida real, nos cuesta mucho saber enfrentarlo y tener las capacidades de liderazgo personal para poder sobreponer ese problema. ¿Estáis siguiendo hasta ahora? Sí. Gracias. El tercer elemento, el tercer objetivo que tendría que tener el sistema educativo. Debería ser que debería facilitar que los niños y las niñas tengan unos valores propios. ¿Unos qué? Valores propios. Gracias. Ya lo he dicho antes. Generalmente nos imponen unas normas, unos dogmas, que para los adultos son la verdad. Pero, ostras, no tiene por qué ser así. Porque de hecho, además de que se han modificado con el tiempo, vamos viendo que la realidad para cada persona es absolutamente distinta. Entonces, claro, cuando llega tu hija con 17 o 18 años y te dice, no, no papá, no voy a la universidad, me voy a hacer bailarina, por ejemplo, el padre generalmente que dice, ¡no! Eso es lo que no hay que hacer, ni en las familias, ni en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque cada persona ha venido a este mundo a una cosa. Hay personas que han venido a tener un matrimonio feliz, hay personas que han venido a vivir experiencias, hay personas que han venido a crear una multinacional y tener un millón de empleados... Pero cada uno ha venido a una cosa. Y por eso hablaba de la semilla. Porque esa semilla es la que tenemos que regar, acompañar, sin imponer valores, para que al final cada persona, cada niño, cada alumno, cada niña, descubra cuáles son sus valores propios. Y por último, el objetivo final, y el más precioso de todos, es que tenemos que enseñar a que la vida de cada uno de los niños se convierta en una auténtica obra de arte. ¿Se convierta en qué? No. Gracias. Cuando una persona, cuando una semilla crece, brota y encuentra su talento innato natural, entonces si eso lo potencia, si eso lo desarrolla, su vida se convierte en una auténtica obra de arte. Con lo cual, en el cole, cuando está el típico que le encanta hacer raíces cuadradas, coño, tal y raíces cuadradas a ese, ese cuando sea la mayor, cuadrará el balance de su empresa y tendrá un orgasmo, perfecto. Pero al que no le mueve las matemáticas y le mueve cualquier la música, potencia ese talento innato, potencia esa vida natural, potencia esa semilla. Porque cuando crezca, su vida será una auténtica obra de arte. ¿Estoy ¿Sí explicando? Sí. Gracias. Y con esto concluyo, fijaos, hago un resumen muy rápido de lo que hemos visto. Hemos partido de que, en este caso, mi visión, la del mundo empresarial, desafortunadamente, la mayor parte de negocios, la mayor parte de empresas, tiene unos resultados muy bajos. Hemos visto que el origen de esos resultados está fundamentalmente en el sistema educativo. Hemos visto que el sistema educativo, desafortunadamente, nos atrofia el cerebro, nos dificulta hacer cosas diferentes por cómo nos lastra esa utilización del hemisferio de derecho. Por otro lado, hemos visto cómo el sistema educativo sigue anclado en el pasado, es un sistema educativo caduco y obsoleto, industrial, cuando realmente el nuevo paradigma profesional está directamente orientado en las ideas, en la creatividad. De hecho, cuando yo, yo hice una estancia hace un par de años en, en Silicon Valley, ¿conocéis Silicon Valley? Sí. Es el Valle de San Francisco donde están las grandes empresas tecnológicas del mundo, Facebook, Google, LinkedIn, HP... Tuve la suerte de poder hacer una estancia allí, en este caso pagada por el Banco Santander. Fue una experiencia chulísima, pero sobre todo me di cuenta que allí los títulos que importan. Que ahí importan las habilidades, que importa la creatividad, que importa la innovación, que la titulitis se acabó. Y que eso, mucho más pronto que tarde, espero que llegue aquí, porque el nuevo paradigma profesional marca esas reglas y eso es lo que realmente funciona ahora mismo. Hemos hablado también del fuerte condicionamiento de las creencias que nos instalan, los programas que nos instalan desde niños, que en lugar de poder desplegar todo nuestro potencial, nos limitan hasta este punto. Y por supuesto, hemos hablado de cómo nos influye en la falta de responsabilidad que la mayoría de personas tienen en este país. Piensan que todo depende de fuera, en lugar de asumir que el rumbo de su vida depende al 100% de ellos. Y después la parte buena es que hemos desarrollado cómo debería reinterpretarse el nuevo sistema educativo, cómo debería mejorarse. Primero, 
con el foco en que los niños y las niñas aprendan a amarse a sí mismos. Porque si uno no se ama, es imposible que ame al resto y por supuesto que tenga resultados. En segundo lugar, que aprendan a valerse por sí mismos. Uno de los principales problemas de los adolescentes reales, como he dicho ahora, es que están sobreprotegidos. En tercer lugar, el hecho de que permitamos que cada niño y cada niña desarrolle sus propios valores. Que no impongamos, que no seamos tan eh, cabezotas de creer que nosotros tenemos la verdad y que nosotros tenemos que imponer algo. Y por último, que hagamos posible que cada niño y cada niña convierta su vida en una auténtica obra de arte, haciendo florecer esa semilla, ese talento innato natural que llevamos todos dentro, porque cuando lo desarrollamos cuando alcanzamos todo nuestro potencial y cuando nos permiten alcanzarlo, porque el no nos ha condicionado, nuestra vida entonces sí será una auténtica obra de la que. Muchísimas gracias.